Assalamualaikum warahmatullah. Shubhriyo amol shikhar darshak mandoli. Asha kori Allah mehir bani ta pradeshokole bhalo asen, shushto achen. Alhamdulillah. Achke amra surai kafirun telaot korbo. Yabong kafirun er moshko korbo. Amra Quran pora ek padu bakure egi egi. Alhamdulillah. Onik dur egi egi achi. আল্লাহ তাআলা লাখ করে শুকর আমাদের শ্রোতা মণ্ডলে যারা রয়েছেন অনেক উপকৃত হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু मेहनत অব্যাহত রাখতে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে কান্না কাটি করতে হবে কত মানুষ আছে যা আল্লাহ তাআলার কালাম শেখার জন্য চেষ্টা করতেছে কিন্তু সে শিখতে পারতেছে না আফসোস করতেছে হায় আমি আল্লাহর কালাম শিখতে পারি নাই দিলে কত তার আফসোস আর আমরা সময় দিতে পারতেছি শিখতে পারছি আল্লাহ তাআলা অনেক বড় নিয়ামত তাহলে সহজে কুরআন শিক্ষার অনেকগুলো পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে হবে 26 তম পর্ব আর কয়েকটি পর্ব রয়েছে এরপর আমরা আবার নতুন উদ্যমতার সাথে আবার ইনশাআল্লাহ এই নতুন ভাবে পর্ব তখন আমাদের আরেকটি ধাপ এগিয়ে যাবে আজকে আমরা যে সূরাটি মশক করব এই সূরার নাম হলো সূরাতুল কাফিরুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম সূরাতুল কাফিরুন মক্কিয়া বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রথমে আমরা অল্প করে শব্দ গঠন করব قل يا قل يا ايها ال ايها ال ايها ال كافرون 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 لا اعبد لا اعبد ما تعبدون ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنا ولا أنا إي أنا تي تان هو بنا قرآن شريف المدد شدو چاتي أنا روئي چه جغولا تان هو بي آر باد باكي جوتو جاگه أنا روئي چه شغولا تان هو بنا اكتا يولا أنا با أنا بو أنا ميلا أنا سيا إي چاتي أنا سارا جوتو أنا روئي چه شب غولي تان تي مانا تانا جا بنا ولا أنا عابدم عابدم ما عبدتم ما عبدتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون عابدون ما أعبد ما أعبد لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين এভাবে আমরা অল্প করে শব্দ গঠন করলাম এখন আমরা পুরো সূরাটি পড়ব بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أمرا سورة كافرون پاتكور لام ارپوري أمدير جيبشو قولو 
এই ধারণা রাখতে হবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক দিন আমরা কিছু কিছু করে বলি কোনটা জসম কোনটা হরকত কোনটা মদ এভাবে একটু অনুসরণ করলে কি হয় সহজেই মাথার ভিতরে ঢুকে যায় সহজেই জিনিসগুলো বুঝে আসে এই করে আমরা এইভাবে বলি ওল জসম এখানে এটা হলো মধ্যে মন ফাঁসিল বলা হয় মধ্যে মন ফাঁসিলের একটা নিয়ম হলো মদের হরফের বামে যদি দ্বিতীয় শব্দ শুরুতে হামজা আসে তিন আলেপটা নিয়ে পরিত হয় একে মধ্যে মন ফাঁসিল বলে এরকম চিকন চিহ্ন মদ এখানে কিন্তু মদের হরফ নাই এখানে কিন্তু মদের হরকত রয়েছে এখানে তাহলে আমরা কি বলবো মদের হরকতের উপরে চিকন চিহ্ন বামে দ্বিতীয় শব্দ শুরুতে হামজা আসলে তিন আলেপটা নিয়া পড়িতে হয় ইয়াকে মধ্যে মন ফাঁসিল বলা হয় ইয়া এটা হলো মধ্যে মন ফাঁসিল আই তার ইউ হরকত হাল জজম কা খাড়া জবর বা মধ্যে বদল ফি হরকত রু মধ্যে তবাই পেশের বাম পাশে জজমলা ওয়াও মদের হরফ না হরকত যখন আমরা এখানে থামবো কা ফি রুন বলে অক্ফ হয়ে যাবে তখন এইটা হবে মধ্যে আর জি মদের হরফের বামের হরফে অক্ফ হইলে তিন আলিফটা নিয়া পড়িতে হয় আহকে মধ্যে আর জি বলে লু লদের মধ্যে মন ফাঁসিল মদের হরফের উপরে চিকন চিহ্ন বামে দ্বিতীয় শব্দ শুরুতে হামজা আসছে এই কারণে মধ্যে মন ফাঁসিল হয়ে গেছে লজম বু হরকত দু হরকত মা আলিফ মত মধ্যে তবে জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ তা জজম বু হরকত দু ওয়াও মত পেশের বাম পাশে জসমলা ওয়াও মদের হরফ না হরকত মাতুদুন বলে যখন থামবো তখন এটা মধ্যে আর জি হয়ে যাবে আজকে আমরা এক লাইন এভাবে শিখলাম আর পুরাটা এইভাবেই আপনার এক লাইন করেও যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আশা করা যায় অল্প কিছুদিনের ভিতরে আপনার তাজবিদ সম্পর্ক একটি ধারণা হয়ে যাবে আর বিশুদ্ধ পড়তে আপনি সক্ষম হবেন আল্লাহ তালা সকলকে আল্লাহ তালার কালাম বেশি থেকে বেশি পাঠ করার তো ফিক দান করুক এবং বেশি থেকে বেশি চেষ্টা করার তো ফিক দান করুক বিশেষভাবে আমরা এখানে তো এই মোবাইলে কিছু চেষ্টা করতেছি পাশাপাশি আমাদের যার যেভাবে সুযোগ আছে আশেপাশে আমাদের এই মসজিদের হুজুরের কাছে গিয়ে বা কোনো ওলামা একরামের সংস্পর্শে গিয়ে আমরা এই আরবি পড়ার জন্য চেষ্টা করব জরুরিতে দিনিয়াত যেগুলো রয়েছে মাসালা মাসিল জানার চেষ্টা করব সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন